黒帯ワールドは大人気の八極拳シリーズ。もうおなじみですね。この映像、吹っ飛びまくる男たち。お弟子さんも。中達也先生も。高石橋さんも、そして私も体験しました。本当にすごい衝撃がドーンと全身にくるんですこれ危ないですね伝統空手女子のジュリアちゃんは吹っ飛ばずに宮平先生に直接教えてもらいましたね羨ましいいわゆる肘打ちなら強烈な痛みでその場にうずくまりはずうーって感じででもなぜ痛みプラスものすごい力で後ろに押されてしまうのか宮平先生に聞いてみました。もう風の教えるときは、あの腕を使わずに肘を当てるっていう言い方です、はいはい。要するに肘という場所を使った体当たりっていうふうなイメージですかね、はいはい。皆さん聞きましたか？いわゆる肘打ちではなく、肘を使った体当たりなんですね。どうやらここに八極拳の秘密がありそうです。どうです？知りたいですよね。そんなわけで今日は八極拳体当たりの秘密を大特集必見です宮平先生今日はじっくり聞かせてもらいますよありがとうございますあの八極拳がこの前、えー、プロビュアルで見せていただいてすごい話題だと思うんですが、はい、どうもそのやっぱこう肘肘打ちとか、はいはい、足をバーンと踏むっていうイメージが、はい先行して、はい、僕も最初そう思ったんですけど、はい、実は何かその体当たりっていうのがすごく重要というふうに、ん、そうですね白血球の肘も結局は、えー、あの前説明させていただいたように、あのー、体当たりで肘を使ったものということなので,、うん、でその根本になっているのはいわゆるこの重心移動、うんまあ、体当たりっていうのは白血球の中で非常に重要な部分です。はいまあ、極端なことを言うと体当たりの際に肘をポンと出しているもの、まあ、そうですねということはやっぱそのメインになる体当たりが非常に,、はい、非常に重要ということで、はい、今日はそれをちょっと見せていただきますか、はいはい、八極拳でこれ鉄山鉱というああの名称がありまして、はい、これ非常に重要な練習としてやっております、はいはい、じゃあよろしくお願いしますわかりましたはいで鍛えみたいなものですけど、はい、ちょっと違うのは脱力して当たる瞬間だけぶつかるという、はいはいはい、ことですね当たる瞬間、はい、あとはじゃあこの後背筋これをぶつけるじゃあ大きくじゃあ手を上げて下にやってるのは、まあ、例えばこれ反対にやってしまうと、こっちがオープンになって開いてしまうんですね。危ないので、こういうふうに見締めて、後背筋同士をぶつけると。体重移動で、はい、ぶつけるということですね。オッケーです。はい、これが。ぶつけるこれ、これは、八極拳の。はい、あの体当たり、はい、あの顔、顔という、体当たりという、うん、中国では顔という。言うんですけど、はい、体当たりの練習としてやってます、ね。なるほど。次は胸、胸の。お互い当てから。はあ、起きてはい、これは何やってるかと言いますと、基本的にはちょっと、いわゆる逆突きのフォームをやってもらえますか。この突きのフォームですね。この突きのフォームを、基本突きのフォームなんですけど、はい、これを突きを使わずに。この肩でぶつけるわけですね。はい、こう足から重心移動して肩でぶつけるとことですね。はい、この月のフォームを、えー、腕をなくしてここでお互い当て合うと。まあ月のフォームなんですけど、まあ胸をお互い当てることでまあ打たれ強さもありますし
体の重心移動ですね。<笑>あ、そっか。手だけじゃなくて、体全体を重心。そうですね。あはい、まあ、武術では、その武器っていうのは、拳であったり、肘であったり、以外にも、この肩であったり。はい、こういったことも、使いますから、これを顔という、えー、体当たりですね。使いますね。その練習を。あ、後ろ行こうか、後ろから捕まえようか。これすごいね、はい。きついと思います、アテラルは、うん。あの、彼らは結構、あの、少しがっちりしたんですけど。ね、ちょっとこう、山城、指導員と、じゃあ、あの、ええー、本村。君と、ちょっと二人やってみましょうか。体重はちょっと軽いんですけどそれでもやっぱり重心の運び方がうまければ、はい、それでも相当ダメージの大きいものができますから、はい、じゃあ、えー、10回追放。中国で稽古やった時こう気をつけないといけないのは結構頭に脳震盪じゃないですけどこう来ますから、はい、あ,あまりにも実力の差がありすぎるとそのままぐたっとなってしまうから気をつけないといけないですね、はい、あの今の,そのタックルしてくるような人にバーンってやる、うん、あの動きというのは、うん、なんかすごいなと思ったんですけど、うん、なんか他の場面でああいうのを用法ってあるんですかああいうのを使うあれは関連法なんですかいわゆるシチュエーションということですか、はいまあ、あの相手が後ろからつかみかかってくる対応用というふうに考えると非常に狭まってしまうので、うん、そうじゃなくて、まあ、一つは重心の移動を当てるタイミングで打たれる側はもちろん打たれ強さであったりでこれ重心の乗せ方次第では全然相手にダメージが伝わりませんのであとタイミングですよね。相手が入りきららないい最後ぐらいにそういった練習になります。はい、うん。これこういったものは組み合わせてあの八極拳の肘とかを組み合わせて八極拳の上に乗ってるってことなんですか。そうですね。まああのよく説明させていただいているのは八極拳の肘打ちはあ肘は決して肘打ちではないと、ね。だから今のように体重移動ができたの状態で肘を叩くを乗っけてるわけですね。はい。確かに。後ろから来たらこれで当てればいいですし。確かに体重移動の練習で体重移動ができてるというのは明らかにこ、うん、分かりますよね。いざ肘で動かしちゃうと、うん、普通の人は肘打ちなんだなってやっぱりどうしても思っちゃいますけど、うんそ,うすね、そうではないってこと、はい、そうですね、はい、今みたいな、えー、体重移動の技術に、うん、肘を出して、うん、そのまま体当たりしてるとだから先ほどですと背中という面積が広い部分がお互い当たり合いますけどそれが一点に集中すると。あのまあ、腕だけで打つよりも当然体重が5 0キロ6 0キロ7 0キロ8 0キロなりあった方がその8 0キロを代表して肘の頂点の状態ですけどそれはまあなかなか大変かなと思いますねでも逆に言うと今みたいなこういう体重の傾向がちゃんとできないとあの肘とかもちゃんとできないってことにはなります,そうですねやっぱり八極拳という拳法は結構人気があるようですが、はいはい、で八極拳を練習やりたいって希望の方もいるんですけどね、はい、でもうちではいろんな練習を積んだいった上で足腰も作り体の打たれ強さも作りということで八極拳を練習するようには進めていますねあの型を覚えるっていうのはそんな難しくないんですけど、うん、使えませんのでこの重心移動は本当に難しそうです、ねはい、じゃあ背中のぶつかりやってみましょうかあのちょっとお願いします10回ですじゃあ
中国武術から影響を受けて、うん、中国武術の稽古が結構、うんまあ、さっきの敵対に出てるとか、うん、こういう体当たりみたいなのはさすがに空手には見たことないですよね。うん、ですねまあこれが北方の武術、まあ、沖縄の空手は主に福建系であったりっていうのもありますがそうですね体当たりに関しては、はいまあ、日本の武術家でいうと宮本武蔵が体当たりは。得意だったというふうには言われてますけど。そうなんですね。はい。これは発狂犬の非常に独特な練習ですね。今は、えー、対人ですけど、あるいは壁であったり、あの壁にぶつかったり、あと木ですね。ぶつかったりもします。すはい。じゃあ中国武術の中でも発狂犬独特なもの。そうですね。やはり体重を一気にまとめて動きたいと。おでさらに、えー、効果の高いまあ先端。肘であったり月であったりというのを使いたいそれをやるためにはいかに体重移動をうまくやるかという本当に体重を体全体を一つにまとめて移動するっていうことを特化したというか、うんうんうん、そ,ういうと発想そこから発想している武術ということですねそうですねそれがこういう順番で見ていくと、はい、あ分かりますね、はい、なるほど、はい、どうしてもみんなあの漫画とか映画とかで、うんうん肘打ちっていうイメージがありますけど、うんうんうん、あと踏み込みですから、うんうん、ドンという、うん、あなるほど、うん、イメージがありますけど、はいまあ、みんなも当然この新脚という,こう踏み込みですね、はい、使うんですけどこれはどう,どういうんですかね音ドシンという音を出すために踏んでるわけじゃなくて今ご覧になって分かる通り必要な時に必要なことだけやればいいんですねで発声もそうなんですけど「はい、いやー」という大きい声を出す必要がまあ,あるかどうかは分かりませんけど「あのは」とか。フンとかこう必要なものをやると、うん、だからそういう意味で発音で「は」とか「はい」とか「や」とかではなく結果としてお腹の中から出た音が発声なのでこれは決まってはないですよね必ず「は」というとか「おりゃ」とかいうのはないんですよね、はい、これちょっと変なお願いなんですけど今見せていただいた方々はすごく上手な方じゃないですかなるほど長い経験ですねすごくうまいんですよね、はいはい多分僕かから見るとかなり難しいんじゃないかと思うんですね、うんうんうん、なのでちょっと嫌かもしれないですけど、うん、あんまりうまくないまだまだうまくない方のを見せてもらって、はいはい、これはそこまでなるのかっていうのはうま、はい、くないって言い方は変かもしれないけどまだ慣れてないというか、うん、あこれ耐えたれる感じですね、うん、ですね、えー、といわゆる八極拳にまだ入ってないあのグ,グリーンの帯は八極に入ってますけど例えばブルーの、えー、平君とか、えー、田原うん、まあ発狂系もやってないので、おそらく体当たりはあまり慣れてないと思います。ただうちの稽古では体重移動っていうのはやってるので、どういう感じになるかちょっと見たことありますけど、えー、ちょっと体当たりちょっと真似で、同じように横に動いて中心でマーブを作るようにして。じゃあやっぱり重視してますから<笑>、はい、岡部さんよろしければそのすごい体で体重をでっかい人でやってもらいたいと思います。はいはいはい
やだんだんやってるくるとなんかあのふわふわしてきますね。だなんかフォームを気にしてると、うん、なんだろう当たりにいってないというかこれ当たりにいってるんですか、えっと、感覚としては待ってるところにぶつかってもいいんですけどちょっとこっち側の練習だけになるので両方でぶつかるとやっぱり威力が増すのでその分倍に負担もくるのであの軸が取れてない方がやっぱり頭にきます、はい、触れちゃうのでこの衝撃はやっぱりフォームによってや和らげてるんですかいわゆる当たりどころというか、なんですか、自分の受け方としては。僕の個人的なイメージですけど、僕は寄った分を相手に入れてるイメージですね。そのまま相手に、僕の方に帰ってこないで、相手に全部押し込んでるイメージにしてます。はい、アメリカンクラッカーというか、はい、だったらこっちが取られていくイメージで、ね、はぶつかる、はい。それでももう今は意識してなくやられてるってことですか。まあ、慣れてるので。<笑>要は軸の維持の軸を維持する当て合いですね、はいはい、ですからあの肩で当たるということで肩が先行してこうなってしまうと本人は肩でいくつもりですけどよくから見ると軸がずれてるので、うん、結構当たった時に首にショックがやってきますねだからフォームが正しいほど本人に行くショックは小さい相手に伝わるショックは大きいだからフォームの正しさ勝負ですね正しい方があのなんていうかな安定しますね、はい、ちょっと肩で当てるとかもこれどう,どういうことかというと肩うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんいや,いやこの距離感で来る衝撃としてはすごいな、うん、引かざるを得ないですよねこっち多分その受けようとしたら多分もっと衝撃が来るなじゃあちょっと軽くやってみましょうじゃあちょっと行ってみますか大丈夫ですちょっと待ってあのちょっと正面で、はい、これあのまあ全然安全にやりますあの体重が乗ってるんじゃなくてこの部分ですちょっと触るんですを狙ったやつですだからたまにここから見てるとあの打撃の夢ねあの押してるように見るんですけど,ど完全に打撃ですねいや俺前やったからいやいや,いや前やいですよ<笑><笑>なんで僕だけ受けるあでもあのこれまあ発狂拳でちょっと大丈夫ですかあの発狂拳で例えばいきなり耐えたりついても相手なかなか難しいので、うんまあ、受けていただいて、はい、これでこの状態でおおもうすでに怖いんだけど、はい、これでゆっくりくるこの状態で入ってみます。ちょっと待って、ちょっと、眼鏡をちょっと。じゃあ、じゃあ軽くちょこんでいきましょう、今の,今の危ないやつ。ちょっとまっすぐ立っていきたいと思います。軽くですね、はい、ここを。なんで後ろにあんな行くのかって言われるんですけど、やっぱり行きますよね。あのおそらくその場で耐えてもいいんですけど、そんなこと全部入っていくのですよね。結果的には、はい、逃げざるを得ない。はい。もうさっきの朝こう手をあ、えー、最近で要するにくくまあまあ組んだ状態ですね。はい、組んだ状態で、えー、これも入れないので、こういって入ってきます、ね。おお。おお、うん。これは怖い。はい、これで<笑>怖いですよね。こっちも崩してますけど。わかりますね。はい、あ全部もうもう,う、ね、全部ダメですね。非常にいいですね。わかるわかる。はいでさっき入ってたりこういう形、はい、でここを上げるとこうが開きますよねなるほどこれですねこれはこうこうこうはい脇腹、はあ、あのこうなった瞬間にはもうダメだなっていうのははい設計めっちゃ怖いこれ大当たりですねやっぱりその、はい、でもそれがさっきの全身を一つにまとめてぶつかり合うとかいうことの移動が全部結果としてっていうのがだからやっぱ僕がこうなった瞬間に怖いなって思うのはやっぱり宮平先生も一体化してるとか感じちゃうんでしょうねなんかそれがいわゆるなんかこういうふうなバラバラすと変ですけどコンビネーション的な
動きだと、うん、そんなには怖くないと思うんですよね、うんうん、こうひと塊がるですね,ですねそのなんかさ多分動物的な本能なのかわかんないですけど、うんうん、感じちゃう気がしますその今のは鉄山光という体当たり法がなんですけどこの顔というんですね白血拳でいうと鉄山光というその顔が鉄山光です、ね、まあ中国あの白血拳の門派ではあ顔というのは白血拳の先輩特許の技ではなくて、まあ、太極拳でも他の憲法でも顔っていうのは一応あるんですけど顔、えー、っていうのはいわゆるうなんていうのかな、えー、突き蹴りに、えー、加えて、えーまあ、第三の打撃じゃないですけど肩とか背中を作った体当たりですけど白極拳ではこの顔のことを鉄山光と鉄山光っていうのは、えー、現在ではのいわゆるあのあ、うん、あの鉄ですね鉄鋼鉄の鉄で。山、はい、そして顔という鉄山光と言いますけど本来の字は張り付くですねあのは張るっていう字ですね、えー、張る、はい、で、はい、山顔で中国語では鉄山光の,てあのはこのぴったり張るの張るっていうのはあのティエ山顔ティエ山顔でこのこの張るがティエですからでこの同じ発音ということでこの鉄鉄もティエなので多分は張る体当たりというよりは多分鉄の方が<笑>やっぱりいい,いいということで名前が変わったということです、はい、中国武術の中では、はい、体当たりの達人みたいな人もいるんですかそのであ体当たりが得意な人っていうのはいると思います意外に大きい人とかには限らなくて重心が低くてはあ、はい、あのそれの訓風を積んだ人っていうのはもちろん、はい、ただ競技ではありませんので,あです、ね、あの例えば体当たりをやることであの相手をこう突き落とすとか例えば階段非常にこう長い階段突き落とすとか崖から落とすとか、えー、エレベーターのような狭い場所で体当たりで突き蹴りやるよりは体当たりとかそういう状況によると思いますので,です、ね、これはルールがないがゆえに、はい、どう考えても突き蹴りよりも破壊力がありそうな、ねえー、便利だと思いますね、はい、あここにやるんですかあ、えーはい、あこにぶつけるはい、これ狭い場所での、あの、用法ではないですねこれぞ壁ドンはい、はい、はい、すぐ対応されたら、壁にぶつかるというダブルでくらいますまあ、当然、単量を落として壁にちょっと耐えたり壁にぶつかるかかかかおっ単年価値もありますし、本人にとっても面白い練習だと思うんですけどね、顔。はい、いやー、八極拳の体当たり、こういう原理だったんですね。本当にじっくり丁寧に教えていただいて、よくわかりました。宮平先生、天行拳中国武術館の皆さん、本当にありがとうございました。エボリワンイザヒーロー。イン・クロービー・ワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービー・ワールドでお会いしましょう。